Can per perişan eşim dostum uyansın İmdadımın vakti elime biri uzansın Başı dumanın çare tutmayanı Sınaya giden döner de bir gün Ne kadar sık görüşür oldu. Sen? Evet gelin ağa. Ben. Ee gelin ağa. Denize düşen yılana sarılırmış. Can durdur arabayı ineceğim. Tabii gelin ağa. Nerede inmek istersen. Emret yeter. Ciddi söylüyorum durdur şu arabayı ineceğim. Güzel yüzünü parçalamak istiyorsun, atla arabadan şimdi. Gerçi yüzünle kalmaz ama yine de sen varsın. Kuris. Bütün bunları sen yaptın değil mi? Nasıl bir vicdansız adamsın sen? Bu nasıl bir öfke? Bunca insan hayatına nasıl kıyarsın? Müsteri ol gelin ağam. Senin canını kurtarmak için başkalarınınki feda olsun. Resmen savaş alanına dönmüş ortalık. Neyin hesaplaşması bu anlamadım. Yaralıların kimliklerini tespit ettiniz mi? Evet amirim. Biri Edip Soner İstanbul doğumlu. Diğeri Sadık Molla Mardinli. Diğer yaralılarda kontrol ediyoruz amirim. Bu adamları bir araya getiren ve ortalık kan gölüne çeviren olay nedir acaba? Amirim, görgü tanıklarının ifadelerine göre Özdemir Holding'in sahibi Sıla Özdemir'in olay mahallinde olduğu, daha sonra arabaya binerek uzaklaştığı söylendi. Ya canını kurtarmak için kaçtı ya da bu adamlar işlerini yarım bırakmamak için kaçırdılar. Zafer, bütün görgü tanıklarının hepsini merkeze götürelim, ifadelerini alalım. Ayrıca yaralılara hastanede iki arkadaşımıza refakat etsin. Anlaşıldı mı? Emredersiniz abi. Bunların hepsi sana müstahak Celil Efendi. Sen bunları çoktan hak ettin. Şeytana uydun, kumar oynadın. Cenab-ı Allah da seni cezalandırdı. Hayattaki en büyük destekin de seni terk etti. Gelin ağam arayacak birazdan. Hazırlan aldıracağım seni dediydi. Eyvah. Önce hastaneye oradan da çarşıya gideceğiz. Ayşe. 
Hazırlandı kızım. Hazırlandım ya Beder Hanım. Hey. Ne yapıyor? Ne yapsın Karen? Hala aynı. Aynı aynı. Koca adam yıkılmış gibi kaldı oturdu. Abla, bir şey yazsana. Aç şey olsun ama. Ya Emir kitap okuyayım da gel başımdan. Hadi abla yav. Emir. Ya abla zaten hep okuyorsun. Ana, bak yapacağını yaptın. Diyeceğini dedin. Gitsen babamla bir konuş sana. Affettim desen. He ana ya. Ya bak boz koca adam ne hale geldi be ana. Ha? Hiç mi vicdanı sızlanmıyor? Beter olsun. Ben onu sabahlara kadar beklerken onun vicdanı neredeymiş? Bir de kabahatli gibi ayağına gidemem. Tabi kimin oldu? Anasına olanları umursamıyor, babasına kıyamıyor. Git sevmişim de affet sevmişim de. Hem sen karışma. E bak göreceksin ana. Bacım bu olanları duyunca hiçbirine kızmayacak. Sen de yaptığınla oturup kalacaksın burada. Kaza bak beni delilendirme. Benim kızım el aleme rezil Rüsva olsun. Ben bir de onu affedeyim. Duysun o da nasıl kızacak. Bir şey yazı ver. E, dedik ama nasıl? Ya Emin! Yık bak kitap! Allah'ım okuyacağım bir kitap kalmadı. Ne Bırak. yapacaksın şimdi? Ay. Ya! Oh canıma değsin. Şişt! Kes sessiz be! Kafam şişti. Aklından neler geçiyorsun ha? Bir şey düşünecek halim mi var? Demek aklını başından aldım ha? Madem aklından bir şeyler geçmiyor... ...o zaman o çantayı bana ver de sen de ben de rahat edelim. Niye verecekmişim? Sıla o çantayı bana ver. Yoksa ben almasını bilirim. Bırak can vermeyeceğim. Sen bilirsin. Yaşan işlere kalkışı bu adamları sen azdırdın. Bizim aşirette namus her şeyden önce iyidir. Bu adamlar tam ardından senin namussuzluklarını temizlemek için geldiler. Bu mümkün değil. Hüküm kalksa da biri sırf şan olsun diye daha sınırdan girdiğine vurur seni. Aklının almadığı daha öyle şeyler olacak ki. Bekle de gör. Ee gelin ağam. Demek bana bir can borçlusun ha? Ecel'in elinden zor aldım seni. Tabi emanet ha. Bir işe kalkışırken önün ardını düşünmek gerek. Sırf ileriye gitmek için adım atılmaz. Arkanı kovulacaksın. Yoksa geride bıraktıkların elin ayağına öyle bir dolanır ki. Turgut bu. Mesela Turgut'u ele alalım. O da hiç düşünmeden hareket eder. Aşiretin hükmü neyse Turgut için tek kelam odur. Boran veya Firuza ona öl deseler hiç tereddüt etmez. Öldür deseler yine tereddüt etmez. Ne sana acırlar ne de karnındaki bebeğe. Seni elimden kim kurtarabilir ki gelin ağa? Cehennemin dibine gitsen bile bulacağım seni. Sağdığın kanı yerde kalmayacak. Cihan daha hızlı kullan şorbayı. Adam peşimizde. Hadi uzatma da git içeri, donacağım burada. Zaten sırtımda tek kat. Bir de hastalığına uğraştırma beni. Bırak donayım be de. Zaten bir işe yaradığım mı var? Geberim de sen de kurtul, ben de kurtulayım hiç olmazsa. Ya uzatma da git içeri. Ölmeyi düşünene kadar nasıl adam gibi yaşarım diye düşün. Bak, 
sen kendin de söylüyorsun bir işe yaramadığımı. Her şey değişti tabi. Evimin direği, çocuklarımın babası. Ben bunların hepsini hak ettim beyler. Allah sen bana sabır ver ya Rabbim. Ya lafı yanlış anlayacağını kalk. Ben anlayacağımı anladım beyler. Sen git içeri üşüme. Zaten Allah benim belamı vermiş. Mani ne kalın varsa gör. Şiretten mi yolladılar? Gökten inmediler herhalde. Burun'la bir olmadan nasıl böyle bir şey yaparlar? Başlarına geleceklerden hiç korkmuyorlar mı? Bizim oralarda kuş üstse anın haberi olur. Boran bu olanlardan haberi yok mu sanıyorsun? Bu yalanlarını git başkasına söyleyeceğim. Hükmün durdurulduğundan haberim var. Ne çok şey biliyorsun sen. Peki bizim adamlarımıza sahip olmaya çalışmanın... ...bizim topraklarımıza sahip olmaya çalışmanın cezası nedir biliyor musun? yerlerden geri dön. Hastaneye gitmem gerek. Yo, ufaklık iyi değil mi? Bu seni hiç ilgilendirmez. Edip Bey vuruldu. Onu görmem gerek. <gülüyor> Olur tabii. Dönüşte de kuaföre uğrayalım istersen. Ne de olsa cehenneme böyle gitmen yakışık almaz. Bak Sıla. Sen hala oyun oynadığımızı sanıyorsun. Ama ben ciddiyim. Ben bu adımı atlatana kadar orada kal sesini çıkarma. Anlaşıldı mı? Ateş ediyorum! Başını! Kaçacaksın bakalım. Vallahi ben elimden geleni yaptım. Bundan böyle senin bir şeyler yapman gerekiyor. Ne yani beni alın teslim edeceksin. Kapıyı yavaş açıp dışarı çık. Sakın ters bir hareket yapayım demeyin. Kıpırda mı? Önüne dön. Öldünüz mü lan? Adamı deli etmeyin. Ne yapacağız şimdi? Sessiz ol. Daha ne kadar saklanacaksınız orada? Akşam olmuş. Hanise. Aa. Ayşe. Kızım sen çıkmadın mı hala? Yok. Gidemedim Beder ana. Gelin ama aldıracaktı beni ama. Mutlu herhal. Yok kızım yok. Unutmamıştır. Unutmamıştır da. Bir eşi çıkmıştır besbelli. Dur ben bir arayayım bakayım ne olmuş öğrenelim. Ana! Ana Sıla. Buna ne oldu? Sıla. Azat konuşsana ne oldu? Ula bacına bir şey mi oldu? Oğlum ne oldu sana ya? Azat abi. Azat korkutma oğlum bizi bir şey mi oldu? Ya Azat konuşsana oğlum ya. Beni mi vuracaksın lan? Senin ne olduğunu bilmiyordum ha. Bak hala silah yüzüme tutuyorsun. Ağam kusuruma bakma. Senin olduğunu bilmiyordum. Bu iş nasıl oldu ben hala bir şey anlamadım ha. 
Sen hele indir silah. Ben sana olanı biteni anlatacağım. Kusuruma bakma abi. Benim onu vurmam gerek. Hüküm böyle. Tamam aslanım. Ben sana vurmam mı dedim. Ama sen indir silahı. Hiç ağanın alnına silah tutulur. Ağam, bu kadının başımıza açtıkları canımıza yetti. Firuz ağam sağda emir vermiş. Tam sadıkla işi bitirecektik ki her yer mahşer alanına dönür. Ağam, sadık vurulmuş. Ya öldüyse çok kurşun yemiş. Tamam dur dur. Sen hele sakinle. Hem merak etme. Sadık güçlü adamdır. Ona bir şey olmaz. Ah, ah, ah. Baran ağınız da sizin kadar yürekli olsaydı bunların hiçbirisi olmazdı. Aşiret doğru karar aldı. Hüküm verdi. Biz de buna uyacağız elbet. Ben neden buradayım? Bu kadın dirliğimizi bozdu. Boran'la aşiretle arama açtı. Elbet bunun hesabı sorulacak. Ağam, ya Sadık abi şey olmuşsa? Ölmüşse ben bacıma ne derim? Derin ölmüş nasıl derim ağam? Daha bebeleri küçücük. Ağlama Turgut. Turgut ağlama. Tek kurşunu üzülme hiç acımadı. Neden? Bu güzelliği böyle kaba bir elim yok ettim. Bunu ancak hak eden biri yapmalı. Azat bir daha anlat dur hele. Ne olmuş? Sılam neredeymiş? Ya ana kaç kere anlatacağım bilmiyorlar işte. Gerisini karakolda öğrendiriz. Dur oğlum dur. Peki kim ölmüş? Sılama bir şey olmamış değil. Ya ana bilmiyoruz işte. Arabasına binip gitmiş. Cep telefonunu arıyorlarmış. Ulaşamıyorlarmış. Allah yetmedi. Yetmedi mi hala? Neden böyle her şey üst üste geliyor? O da bir can taşıyor. Nasıl dayanacak bunca şeye narin? Ya baba git baba bak hadi çıkamadık. Ya nerede kaldı hadi. Anlatma gözünü seveyim ya sen demezsin sanki hep isyan en büyük günah diye. Min haydi. Ya sabahtan beri Sıla'nın telefonunu çeviriyorum ha. Ne cevap veren var ne konuşan var. Tövbe de. 
Yok çok korkuyorum. Kızımın başına bir iş gelmiş olmasın. Allah korusun. Celil de çabuk. Ya ben de Boran Ağa'yı aradım. Telefonu kapalı. Hadi oğlum çabuk. Ayşe evde çocuklar da sana emanet kızım. Olur asıl bizden evvel gelirse hemen haber de arayıp olur mu? Tamam Beder Hanım sen hiç meraklanma. Hadi kızım. Sür oğlum sür çabuk. Ağat sever misin? Ne klasik müzik. Ne iyi oldu yanına geldiğim değil mi abi? Sen bu kadar çok özlediğini söyleseydin daha önce aldırttırdım seni yanıma. Kimin ki bunun yanı? Alo? Alo. Abay Azat ben. Boran Ağa'yı soracaktım. Nerede olduğunu biliyorsun. Ha Azat. Yarım saat önce görüştük Boran'la. Mardin'de de. Uçak kalkmamış. Sis mi varmış neymiş? Ama yolda da şimdi. Geliyordur yani. Ne oldu ki? Bir bilsem benden ne olduğunu. Ne oldu? Kötü bir şey yok ya. Abay. Sıla. Kayıp. Anlamadım. Kayıp mı? Ya ne bileyim işte, bacım Mardin'den birileriyle toplantıya gittiydi. Sıkışta lokantada olay çıkmış. Polisler aradılar, hemen karakola gelin dediler. Sıla neredeymiş peki? Söylemediler. Ya bilmiyorum ki, bacım da bir arabaya binip gitmiş işte. Nerede olduklarından haberleri yok. Cep telefonunu arıyorlarmış, ulaşamıyorlarmış. İşte biz de şimdi hep beraber karakola gidiyoruz. Hangi karakola gidiyorsunuz Azat? Tamam, ben de geliyorum şimdi. Kötü bir şey yok mu? Hadi acele edelim. Görünen ki kılavuz istemez gelin ya. Onca sene o topraklara ter döktük gönensin diye. Sen bizim olanı bizden alamazsın. Benim kimsenin malını zorla aldığım yok. Bizim insanımız dışarılıkla adama ne toprağını ne de günahını verir. Sen kim oluyorsun? Bunu nasıl becerdiğini biliyorum ben. Önce Boran'ın aklına girdim. Sonra birlik olup aldım verdim oynatınız. Olanı bir karıştı ama o daha yeni öğrendi. Öyle olabilir. Ama bu işte kabahatli Boran. Üç kuruşluk adama beş kuruşluk değer verirse o adam sonra iki kuruş için onu satar. Sen ne yaptın zannediyorsun? Bizim olanı senden geri alacağım. Senin canını bağışlayacağım. Sen de toprakları. İğrenç bir insansın sen. Estağfurullah <gülüyor> senin <gülüyor> hanım. Bağışla dediysek... ...biz kimseye el avuç açmayız. Ne verdiysen... ...bir fazlasını sana vereceğiz. Sana satacak bir kuruş toprağım yok. Akıllı kadınsın sen Sıla. Şu kağıdı imzala. İkimiz de karlı çıkalım. Öleceğimi de bilsem onu imzalamayacağım. Çetin cevizmişsin. 
Bakalım bu teklifimi geri çevirebilecek misin? İhtiyacım yok. Al dedim. Seni yaşatmazlar. Boranın da fazla zamanı kalmadı. Herkes ona diş bilerken basıp gidersiniz burada. Ben de aşirete hükmün yerine geldiğini söylerim. Bu iş biter. Al. Önce restoranda oturup yemek yemişler. Etrafta bulunan hiç kimse de tuhaf bir şey sezmemiş. Daha sonra Sıla Hanım koruma müdürünü arayarak koruma istemiş. Restoran çıkışında da aniden çatışma başlamış ve kimse de ne olduğunu anlayamamış. <gülüyor> ya komiserim Allah aşkınıza söyleyin nerede kız yaşıyor mu? Sıla Hanım bildiğimiz kadarıyla araca binerek oradan uzaklaşmış. <gülüyor> oh Allah'ım çok şükür. Cenin duydum kızımız yaşıyor. Amirim peki nereye gitmiş? İşte onu biz de henüz öğrenemedik. Ama bildiğimiz tek şey Sıla Hanım oradan sağ olarak kurtulmuş. Bir araca binerek kaçtı dediniz. Kendi arabasına mı binmiş? Evet. Yalnız olay yerinde şoförü aldığı kurşun yaralarıyla hayatını kaybetmiş. <gülüyor> o nedenle de aracı kimin kullandığını şu anda bilmiyoruz. Evet. Bu adam yaşıyor. Telefonunu da açmıyor. Hadi, daha fazla vaktim yok. İmzala şu kağıtları, topraklarımızı devret, bitsin bu iş. Hani senin için törenin üzerinde başka bir şey yoktu? Bakıyorum da kahramanlık uğruna töreni de, şerefini de satılığa çıkardın. Ne diyorsun? Sen neye güveniyorsun ha? Neye? Korkmuyorum. Senden de, törenden de korkmuyorum. Bir tokatla susturamazsın beni. Her şeyi göz aldım ben. Sen neye güveniyorsun? Neye güveneceğim? Ana diye ağlattığınız kadınlara güveniyorum. Töre diye bir dükten attığınız kızların kardeşlerine güveniyorum. Hepsinin sizin karşınıza çıkacağına güveniyorum. Demek bizim kadınlarımıza güvenip topraklarımızı alacaksın öyle mi? Topraklarınız da aşiretinizin kazancı da umurumda bile değil. Bizim oralar senin gezip gördüğün yerlere benzemez. Bodrum, Kuşadası'ndan orman arazisi almıyorsun. Bizim topraklarımızı sana yedirmezler. Ne holdinglerinin, ne başkasının bir tek bizim sözümüz geçer orada. Yok öyle bir şey. Bizim insanımız diye bir şey yok. Mülk değil onlar. Her şeyden önce insan. Bir unutma ki ben de oranın insanıyım. <gülüyor> Sen... Sen benim başımın belasısın. Yürü! Bırak! Nereye götürüyorsun beni? Bırak! Madem oraların insanısın, seni topraklarına götürelim o zaman. Baba, ha. ben bir şirkete baksam mı belki bacım uğramıştır ha? İyi olur oğlum ya, ben de gidip kastanelere bakayım değil mi? Ha yani. Celil Allah korusun, komiseri duymadın. Sıla mı iyiymiş, değil. Ya ne olur kastanelerde baksak beder ya, ne kaybımız olur sanki? Celil amca, ne oldu? Bir şeyler öğrenebildiniz? Ya bacım memleketten birileriyle toplantı yapmış, sonra da çıkışta vurmaya kalkmışlar bacımı. E Sıla nerede şimdi peki? Ah oğlum, onu kimse bilmiyor işte. Sıla mı kaçmış ama, ne sesi var ne izi. Nasılsın abay? Geldin mi? Nasılsın? Biraz önceyim. Nasıl olayım? Bebeğimiz doğup nefes alana kadar şimdilik rahat bir nefes alacağız. Neyse. 
Bunu şirkete gelince konuşuruz. Orada mısın? Yok. Ben şirkette değilim. Dışarıdayım. Ne oldu abi? Sesin iyi gelmiyor. Ya Boran... Nasıl oldu biz de anlamadık. Ama... Sıla. Kayıp. Ne demek kayıp? Biz kapının önündeyiz. Gel gel. Medyattan adamlar gelmiş. İki kişilermiş. Toplantı mı ne yapmışlar? Sonra toplantının sonuna doğru Sıla'yı vurmaya kalkmışlar. Sıla da kaçmış. Ya da kaçırılmış. Ama şu anda nerede olduğunu bilmiyoruz. Sen neredesin? Ben şimdi Celil amcalarla birlikte karakoldan çıkıyoruz. Ya Burhan, adamlardan bir tanesi yakalanmış. Onun öteki vurulmuş. Ölmüş mü peki? Hayır. Hastaneye kaldırmışlar. Hangi hastanede abi? Hemen söyle. Nasıl oldu bu? Kim ne ister edip beyden hiç anlamadı. Ayrıntıları ben de bilmiyorum canım. Peki durumu nasılmış? Bir şey demediler mi? Kritiklediler. Umarım kötü bir şey çıkmaz. Allah korusun. Sıla'ya bir şey olmamış. Eminsin değil mi? Olay yerinden kaçarken iyiymiş. Nereye gittiğini bilen yok. Kimse ulaşamamış. Ah canım. Korkmuştur yavrum. Nedir bu kızın talihi? Başına gelmeyen kalmadı. Her an ölümle burun buruna. Neyse artık ben çıkayım. Bir an önce hastaneye gitmem gerek. Tamam canım. Yalnız bana da haber ver. Merak da bırakma. Öf. Bu olanlardan Emre'ye söz etmeyelim. Boşuna telaşlanmasın. Hele Sıla ortaya bir çıksın bakarız. Belki de hiç anlatmayız ona. Aynı acıları tekrar yaşamasını istemiyorum. Nasıl saklayacağım Kenan? Bugün tedavinin ilk günü. O belli etmese de heves de Sıla'yı bekliyor söz verdiği için. Ben anlamaz mıyım? Biliyorum canım. Farkındayım. Ama önce oğlumuzu düşünmek zorundayız. Sen bir şeyler söylersin artık. Durumdan kuşkulanmaz. Sıla gelmese de bugün mutlaka gidin. Bu ilk adım çok önemli. Tamam mı? Tamam canım. Hoşça kal. Hoşça kal. Durumu nasıl doktor? Gerekli tüm müdahaleler yapıldı. Ameliyattan yeni çıktı. Ancak hastamız çok kan kaybetmiş. Henüz hayati tehlikeyi atlatamadı. Önümüzde kritik saatler var. Anlıyorum. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkür ederim doktor. işlerle uğraşıyoruz. Ardımızda kalıp merak edenlerle uğraşmayalım diye kapattım telefonu. Anladım abi. Ee, neredesin? Daha yeni yola çıktık. Malum hanım yüklü. Dikkatli getirmek gerek. Sen yol için gerekli tedbirleri al. Sakın kimseye haber verme geldiğimi. Ben yine telefonu kapatacağım. Seni ararım gerekirse. Tamam abi. Ha aklımdayken. Eski yolun girişindeki benzinliğe bırak. Benim şu kara şey. Tamam mı? Peki abi. Hayırlısıyla sabah oradayız. Görüşürüz. Hayırlı yolculuklar abi. Ee gelin ha. Yol uzun. Böyle sus pus oturacak mısın? İki çift laf et de neşemiz yerine gelsin. Nereye gidiyoruz? 
Nereye gittiğimizi sonra öğrenirsin. Önemli olan ölümden dönme. Cihan nereye gidiyoruz? Bak gelin ağam. Sesini çıkarma. Öyle uslu uslu otur. Tamam mı? Beni zorlarsan zamana ben çıkarım. Senden her şey beklenir. Öğrenmişsin bak. Hadi hayırlı yolculuklar. Gelenler kimmiş? Öğrenebildin mi? Sen gelmeden içeri girmek istemedim. Boran Ağa, sana aşiretine de adamlarına da sahip ol demiştim. Daha ne kadar kan dökülecek? Bu savaş hiç bitmeyecek mi? Sizin burada ne işiniz var Kenan Bey? Neden olacak? Senin sözde iş adamlarının tuzağına düşen Edip Bey'in sağlık durumunu öğrenmeye geldim. Peki durumu nasıl? Ölümle pençeleşiyor. Adamlar toprak satacağız diye toplantı istiyor. Ondan sonra da ölüm kusuyor. Bu kıyıma artık bir son ver. Öfkenizi anlıyorum Kenan Bey. Ama bu işte en büyük yarayı ben ve ailem alıyor. En çok benim canım yanıyor. Ama şu anda ne toprak, ne aşiret, ne de şirket umurumda. Bir tek sıla var aklımda. Onun nerede ve nasıl olduğu beni ilgilendiriyor. Kenan Bey, adamların kimliklerini öğrenebildiniz mi? Bir haberiniz var mı? Buraya gelmeden karakoldaki bir dostumla konuştum. Adamlardan birinin adı Turgut, ötekinin adı da Sadık'mış. Peki hangisi burada? Sadık. Abay, ben gidip Sadık'la konuşayım. Bakalım neler anlatacak? Boşuna zahmet etme. Konuşabileceğini hiç sanmıyorum. Çünkü o da Edip Bey gibi yoğun bakımda yatıyor. Bilgi almak için artık başka bir kaynak bulmak gerekecek. Ne korumalar? Bir tanesi hayatta kalabilmiş. O da şimdi karakolda sorgulanıyor. Hazır mısın oğlum? Daha ilk seferde işi çıktı. Baksana. Saat kaç oldu hala gelmedi. Onun da kendi hayatı var tabii. Bana endeksle yaşayacak değil ya. Sanki hasta bakıcı gibi. Beni oradan oraya sürüklemek zorunda mı? Emre. Gördün mü Nar? Bizi eve eden gitti. Hani arayıp soracaklar. Hiçbir haber yok. Ama sabır etsen daha geleli yarım saat oldu. Bir hal olsa ararlar herhalde. Daha bir şey öğrenemediler demek ki. Bilmiyorum kızım. Benim içim daralıyor. Bunlar <gülüyor> nefes alamıyorum. Bedel ana, al şunları bir içe atla. Ya sabahtan da öldürdün kendini. <gülüyor> al kızım al. Benim kendimi paralamam bir işe yarasa keşke. Of. Yazılama bir şey olduysa. Ya başına bir hal geldiyse. Ağzından yel alsın Bedel ana. Allah Allah korusun ya. Ne oldu oğlum? Allah'ım, ne olur Allah'ım, ne olur. Herhangi bir haber alırsak birbirimizi arayalım. Anlaşılan bu işin içinden el birliğiyle çıkacağız. Özür dilerim. Burhan, sence Sıla'yı Turgut mu kaçırdı? Büyük ihtimalle. Kaçırdıysa neden kaçırdı? Nereye kaçırdı? Töre durdurulduğu halde hala neden adam gönderiyorlar onu anlayabilmiş değilim. Nedenini nasılını bilmiyorum ama bay. Elbet öğreneceğim. Ve onun cezasını ellerimle vereceğim. Arayan savcı arkadaşımdı. Turgut'u bulmuşlar. Ölü olarak. Allah kahretsin. Kim olmuş? Bilmiyorum. Soğukkanlılıkla işlenmiş bir cinayet. Başından tek kurşunla, infaz gibi. 
Bu işte bilmediğimiz işler var Kenan Bey. Neyse ben karakola gidiyorum. Bir şey olursa sizleri ararım. Biz de sizinle gelelim. Bunun akıllıca bir iş olduğunu hiç sanmıyorum. Sorgulamak için seni de gözaltına alabilirler. Sıla'yı bulmak için senin dışarıda olman gerek. Tamam Kenan'cığım. Sıla'dan haber alır almaz beni de ara. Merak içindeyim. Tamam. Sıla'ya bir şey mi olmuş anne? Olabildiniz mi ablam baba? Baba bir şey yok değil. Sen var mı kızımdan birisi? Gelin ağam başına yoksa bir hal mi geldi? Ya bir susun ya car car car car. Bulamadım işte kızımı ya. Bulamadım ya. Ne yerde var ne gökte var be de. Bak Celil. Eğer bir şey bilip de saklıyorsan. Günah boynuna. O benim de kızım ona göre. Ya Bedar, biz hep saklar mıyım ya? Yer yarıldı, kızım içine girdi, yok işte. Azat, bu lafım sana da. Sütümü helal etme bana göre. Ha, vallahi yok, ne haber alabildik, ne yerine işitebildik, yok. Uy başıma gelenler. Neredesin Zıla? Bak ellerdesin, kim bilir yavrum. Sıla Hanım'ın istediği korumalarla beraber altı kişiydiler. Şimdi bir tek hakkı sağ. Onu da sorgu için karakolda tutuyorlar. Tamam. Teşekkürler. Rica ederim. Abimler geldi. Hoş geldiniz ağam. Sıla Hanım'dan bir haber alabildin oğlum. Elimden geleni yapıyorum ana. Ama daha bir iz bulamadım. Allah Allah. Ayşe koş bir kolonya gel. İyiyim kızım iyiyim. Merak etmeyin iyiyim. Dök dök dök. İyi misin? İyiyim oğlum. İyiyim. Anne, karakola gidiyoruz dedim. Oğlum karakolda ne işimiz var? Hem babam bir haber çıkarsa bizi arayacak. Hiçbir şey olmamış gibi hastanede tedaviye gitmemi bekleme benden anne. Karakola gidip bunu kimlerin yaptığını, neler olduğunu öğrenmeliyim. Hem Sıla'nın bana ihtiyacı olabilir. Elim kolum bağlı böyle oturacak değilim ya. Oğlum sen ne yapabilirsin ki? Anne. Ben ne yapabilirim ki? Üstelik kendimi bile koruyamazken. Ben bunu demek istemedim Emreciğim. Zaten herkes orada haber bekliyor demek istedim sadece. Peki anne. Hastaneye gidelim. Sağ ol Gizem. Gizem aradı. Cihan düğüne mine gitmiş. Zina Ramcı'dan öğrenmiş. Allah Allah. Nereden çıktı bu düğün? Dilaver. Celil amca. Kader ana nasıl? Daha iyiyim şimdi. Nasıl iyi olsun ki oğlum? Anı olmak kolay mı? Kızım deyip sayıklayıp duruyor işte. Bu işin altından da Cihan'ın çıkacağı belliydi. Ne oldu Bora? Dilaver yalan söylüyor. Düğün mühün hikaye. Sıla'yı kesin Cihan kaçırdı. Moran, öyle hemen hüküm verme. Böyle bir şeyi başka kim cesaret edebilir abay? Hem de tam hüküm bozulmuşken. Ne yani? Şimdi Sıla'yı Cihan Ağa mı kaçırdı? Öyle görünüyor. Ana, bu 
kurban olamaz gözünü. Kalbime ne cefane. Dök beni ben de. Yavrum. Kıyacaklar kızım. Anne. Yavrum. <gülüyor> Feda ettim. Bir daha edemem kızım. Bak. Ben cahil bir kızım. Senin gibi gün görmedim. Bir tane canım var. Onu da gerekirse. Senin için seve seve feda ederim. Anne. Ben o kadar zor buldum ki. Bir daha kaybedemem. Biliyorum zor bir durum. Ama şimdi ayakta kalma Samal. Sen bu ailenin direğisin. Eğer sen yıkılırsan... ...ailen de dağılır. Şimdi kendi acını unutup... ...ailen için ayakta durma zamanıdır. Sen burada kalanları sahipten... ...gerisini ben halledeceğim. Şimdi biz yola çıkıyoruz. Oraya ulaştığımızda derdi neymiş anlarız. Memlekete gittikleri ne belli ağam. Cihan deli mi ki kendini ateşin ortasına atsın? Sıla'nın ölmesine burada müsaade etmediyse... ...başka bir hesabı vardır. Eğer Cihan'ı birazcık tanıyorsam... ...sırf kahraman olmak için... ...Sıla'yı kendi kalesine götürüyordur. Beni buralarda bırakma ağam. Ben de sizinle geleyim. Cihan denen o alçaktan... ...kızımı kendi ellerimle alayım ağam. Ne olur ağam. Şimdi orada olman doğru olmaz Celil Efendi. Sen burada kalıp Narin'le Azad'ı koruyacaksın. Ben de Sıla'yı koruyacağım. Hele bir ortalık sakinleşsin. Ondan sonra duruma göre bakacağız. Celil amca... Bana bak bu. Hüküm durduğu halde neler oluyor sen de görüyorsun. Senin burada kalman lazım. Azatların sana ihtiyacı var. Bir haber alır almaz sizi arayacağız Celil Efendi. Yolunuz açık olsun ağam. And olsun ki o köpeğin cezasını kendi ellerimle vereceğim bu sefer. Yıllar sonra güç bela bulduğum kızımı yeniden elimden mi alacaksınız? Buna, buna gücünüz yeter mi? Ya bunun bir kaç çaresi yok mu? Tamam hanımefendi. Sağ olun. Anlıyorum. Sağ olun. Ne dediler abay? Ha Boran. Bir akşam uçağını bekleyeceğiz ki o da sis yüzünden kalkmayabilirmiş. Ya da basıp arabayla gideceğiz. Ne dersin? Ne kaybedecek ne de bekleyecek zamanım var abay.
Seni seviyorum Sıla. Seni seviyorum. Ben iyi akşamlar. Hoş i̇yi Biraz dinlensem iyi olacak. Thank you. 
Delil. Ne münasebetsiz adamsın sen? Utanmıyorsun. Bu saatte arıyorsun. Celil ya. İyi bildin Zinar Efendi. Ne istiyorsun be adam? Kızımı. Sen bu cihan denen adamın babasısın değil mi? Yakında sen de benden bir şey istemek zorunda kalma. Sen de benim gibi habersiz yakalanma diye aradım seni. Sen aklını mı oynattın Celil? Ne bula kırdılar? Yarın öbür gün. Çok geç değil. Senin oğlunun gırtlağını sıktığım zaman sen de gelip benden aman dileyeceksin Zinar Efendi. Bana bak. İstanbul'a geleli bir adet töre nedir? Tanımaz oldunuz topunuz. Ben ağayım Celil unuttun. Senden ne isteyeceğim ne dileneceğim var. Haddini bil. Bunca zaman senin yapamadığını benim oğlum yapıyor. Namusunu gene biz temizliyoruz Celil Efendi. E malum. Marabanın namusu da bizden sorulur. Karnında bebe yüklü kadına pusu kurup kaçırmak hangi ağanın namusunda yazar? Hem de hüküm durmuşken bu mi namus temizlemek? Sen kim oluyorsun da bana hesap soruyorsun? Tokkı evin aç köpeği Celil. Şimdi o kulaklarını aç beni iyi dinle Zinar Efendi. Oğluna söz geçir. İtinin tasmasını sıkı bağla. Eğer benim torunuma, sılama en ufak bir zarar gelirse önce senin hakkından geleceğim. Önce senin hakkından gelecek gibi unutma tamam mı? Baba. Hayırdır bu saatte daha uyumamışsın yoksa uykun kaçtı? Korkulu rüya görmektense uyumamak daha iyidir oğlum. Baba kötü bir şey oldu. Sesin ta dışarılardan duyuluyor. Ya baba. Kiminle konuşurdun telefonda gecenin bu saatinde? Ne bu hazırlık? Nereye gidiyorsun? Bir şey de hele ya. Memlekete. Başımıza bu gelenlerin hepsi benim yüzümden oğlum. Kızımın bu hallere düşmesine ben sebep oldum. Sıla'nın kaderini ben çizdim. Benim yoksulluğum çizdi. Ya baba bu hepimizin kaderi değil. Değil oğlum değil. Bütün kabahat benim. Hiçbirinize baba gibi baba olamadım. Allah'ın ona verdiği bu can önce bana emanetken ben ne yaptım? Silahı belime taktım, onu öldürmek için peşinize düştüm. Git evladını öldü, namusunu temizle diye gönderdiler beni. Oyun ektim, karşı koyamadım adam gibi. Ama kader bana öyle bir oyun etti ki kızım benim hayatımı kurtardı. Şimdi kızımın canını kurtarmak benim boynumun borcu. Hem de çok geç kalmadı. Ya baba iyi hoş dersin de bunu tek başına nasıl yapacaksın ya? Ben babayım oğlum, yalnız değilim. Benim yüreğimde hepinizin sevgisi var. Ben gücümü buradan alıyorum. Sen de benim oğlumsan, anana, kardeşlerine, narinime sahip çık. Dağılım asıllar. Ben Sıla'yı alıp geleceğim.
acıkmışsındır herhalde. Gelin ağamızın güçten düşmesini istemeyiz değil mi? Benim tuvalete gitmem gerek. Emrin olur gelin ağam. Ben götür. Hizmette sınır yoktur. Vay vay vay vay. Mesajımız var ha? Çok Amerikan filmi izliyorsun. Çeşmenin başında karşılaşmıştık. Ne ben onun yazgım olduğunu biliyordum, ne de o benim. Keşke o günlere geri dönebilsek. Keşke kaderi tekrar yazabilmek elimizde olsa bay. Babanız yok. Merak etme ana gelir. Oğlum nereye gelir? Bakmadım yer kalmadı. Sabah sabah nereye gider bu adam? Siz nerede olduğunu biliyorsunuz değil. Ya insanı meraklandırmayın da söyleyin. Nerede babanız? Azat. Ölümü gör söyle. Nerede Celil? Ana, güven bana babam geri dönecek. Oğlum, ne demek geri dönecek? Nereye gitti ki? Dur, azat, tepem tazını attırma da konuş. Ya ana, meraklanacak bir şey yok. Babam sağ salim geri dönecek. Kötü bir şey yok değil. Benden saklı ölsünüz değil. Anam neden kötü bir şey olsun? Gel otur şu. Niye kötü bir şey olsun? Meraklanacak bir şey yok. Hem babam yalnız gitmedi ki. Yanında korumalar da vardı. Yoksa 
Celil. Midyata gitti. Olması gerektiği yere. Celil ne yaptın sen? Benim sılama yüreğim dayanmaz kendine bizi başsız bıraksın da gitti. Ne demek başsız anne? O ne demek? Ben ne cin burada? Ben burada adam değil miyim? Ben babam bacımı da alıp gelecek. Ah kafam ah. Hep benim yüzümden oldu. Koskoca adama bir işe yaramıyorsun dersen böyle olur işte. Allah'ım sen koru onları. Başlarına bir iş gelirse. Bunun vebaleri nasıl taşırım ben? Baksana. Burası sondan bir önceki durak. Ondan sonra attığın her adım... ...senin kendi ölümüne yaklaştığın andır. Orada senin nelerin beklediğini inan ben de kestiremiyorum. Karşındakiler öyle arazi mafyası, rakip şirketler falan değil. Yıllarca kökleşmiş kurallara sahip aşiretler. Orada kaç namlu size doğru çevrilmiş, kestiremiyorum. Burada yaşayan insanların temellerini yıkmaya kalkışıyorsun. Senin inadın yüzünden ne kadar kan dökülebileceğini düşünebiliyor musun? Bu sözlerine beni kandıramazsın. Senin temel dediğin şeyler insanların hayatlarını söndürüyor. Tamam. Öyle olduğunu düşünün. Bunu değiştirmeye ne senin? Ne de başkasının gücü yeter. Gel, vazgeç bu inadından. Toprakları geri ver, sonra git. Senin cesetin benim ömrümü uzatmaz. Eğer dönelim dersen, sizi tereyağından kıl çeker gibi kurtarırım bu kardeşimi. En az benim senden nefret ettiğim kadar sen de benden nefret ediyorsun. Neden benim yaşamam için uğraşıyorsun? Onca insanı o kadar kolay öldürüyorsun ki. Benim için törelere karşı durmanı hiç anlamıyorum. Ah Sıla. Beni sandığın kadar iyi tanımıyorsun. Üstelik benim derdim seninle değil ki. Her şeyi bırak, bebeğini düşün. Onun hayatını feda etmeye değer mi bu yaptıklarını? Bunu en çok da bebeğim için yapıyorum zaten. Annesinin karnında ölüme mahkum olan diğer bebekler için. Şimdi söyleyeceklerim bittiyse gidelim. Bak Sıla, bizim oralarda bir laf vardır. Şimdi söyleyeyim de yolda giderken düşün. Gem almayan atın ölümü yakındır. Sadığı İstanbul'a babam göndermiş. Ulan sen ne diyorsun? Tez zamanda İstanbul'a birilerini yolla. Sadık'la Turgut'un cenazelerini alıp gelsinler. Emredersin ağa. Ailelerine de haber sal. Kötü haber tez ulaşır. Bizden öresinler. Ağanız sizi aç da açık da bırakmayacakmış da. Tamam ağa. Söyle onlara, kan döküldüyse bunun hesabı ayrı olur. O İstanbullular şunu bilsin ki, bu ateş yalnız düştüğü yeri değil, herkesi yakacak. Hoş üstüne abi. Cevap vermiyor.
Gezda! Yapma Gezda! Yapma Gezda! Gezda! Can, şimdi de sen mi vazgeçtin? Gitmiyor muyuz? Sevdiğime bakıyor musun? O günü göreceğime tüm sevdiklerimin öldüğünü görmeyi tercih ederdim. Bunun ne demek olduğunu sen bilemezsin. Delirdin mi sen? Hayatta tek sevdiğim kadını burada kaybettim. E o kadar güzeldi ki. Onun için savaşmaya ve ölmeye değerdi. Sen. Sen onun yanında nesin ki? Senin değerin. Kıymetin nedir? Ezda, Boran'ın aşiretimize ama en çok da bana ihanetiydi. Onu benden aldı. Ama ne korumaya, ne yaşatmaya gücü yetmedi. Ezda, Boran'ın ilk cinayetiydi. İşte hesabın bu sınav. Sevgi sadakati. Cesaret itimadı. İhaneti. İntikamı getirir. Vazgeçmiyor. Diyoruz. Ne haber Dilaver? Abi ya neden aramasın ki? Çatladım vallaha. Ne oğlum bu kadar çok mu özledin? Abi bırak şimdi şakayı. Boran'la abay sizin arkanızdan yola çıkmış. Ben de yeni haber aldım. İşin içinde senin parmakın olduğunu öğrenmiş. Desene şenliğimiz tam olacak. Sen merak etme aslanım. Ben şimdi eski benzinliğe girmek üzereyim. Sen ne yaptın? Yollar nasıldı baktın mı? Meraklanma abi yollar temiz. Senin kara şimşek de yerinde seni bekliyor. Tamam Dilaver. Davulların çalmasına az kaldı. Yegenin daha hızlı gitmez mi bu? Bas kaza biraz. Yollar bozuk efendim gidemiyor. İyi. Bu kadar konfor yeter. Şimdi ötekine geçeceğiz. Neden bununla devam etmeyiz? Çok soru sordu. Hadi geç şu arabayı.
Biraz yavaş olsan içim dışıma çıktı. Kesin. Lütfen biraz yavaş git. Çok canım yanıyor. Lütfen biraz yavaş ol. aklına bebeğim. Ben sana demiştim. Hayvan. Bundan sonra atacağın her adım ölümüne yaklaştıracaksın. Hayvansız. Hayvansız. Eğer bebeğime bir şey olursa yemin ederim ki seni öldürürüm. Artık çok geç. Bundan kaçış yok. Köklüleri yıkarken düşünecektim bunu. Burası Cihanların eski deposuydu. Ya ortalıkta bir şey görünmüyor. Ben de gidelim. Aç gözlerini gelin ha. Bak benim dediğin topraklara geldik. Gözün aydın. yatan yılandır artık. Şerefin değil. Ben zehrini aldım. Hükmünü sen ver. 